ఈ మామిడి చెట్టు గురించి మీకు ఒక విశిష్టత చెప్పాలి నేను ఈ మామిడి చెట్టు చాలా అద్భుతమైన చెట్టు నేను ఒక సంకల్పం తీసుకున్నా ఏంటంటే ఒకే మామిడి చెట్టు మీద నాలుగు వందల నుంచి ఐదు వందల రకాల మామిడి కాయలు కాపించాలని ఒక ప్లాన్ చేసుకున్నా దాంట్లో భాగంగా ఆరు సంవత్సరం ఆరు నెలల నాడు మొదలుపెట్టా మొదలుపెట్టి ఈ ఒక్క చెట్టు మీదే ఒక సంవత్సరం నుంచి చెట్టును తయారు చేసుకున్న గ్రాఫ్టింగ్కి అనుకూలంగా కొమ్మలన్నీ కొట్టేస్తే ఇట్లా షూట్స్ వచ్చినాయి ఈ చెట్టుకి గ్రాఫ్టింగ్ చేసుకుంటూ వచ్చా ఇక్కడ గమనించండి ఎట్లా ఎన్ని రకాలైన కొమ్మలు ఉంటాయో ఇది చూడండి ఇది వెరైటీ కొమ్మ పెద్దరసాల చెట్టు ఈ పెద్దరసాల చెట్టుకి ఈ కొమ్మకి దీన్ని రూట్స్ తాగంటారు ఈ కొమ్మకి ఇక్కడ అంటు కట్టాను నేను ఇది హిమాయత్ హిమాయత్ అంటారు దీన్ని హిమాయత్ అంటు కట్టాను ఈ ఇది పెద్దరసం చెట్టుకి చక్కగా ఇట్లా బార్క్ తీసేసేయాల అంటు కట్టే విధానం ఉంటుంది అది నేను చూపిస్తా వేరే వీడియోలో నేను చూపిస్తాను ఈ అంటు కట్టే విధానంలో ఏం చేస్తానంటే ఇట్లా బార్క్ తీసేయాల ఒక రెండు మూడు మిల్లీమీటర్ల ఈ స్టా రూట్ స్టాక్ తీయాల మనం తీసుకొచ్చే సయాన్స్ ఉంటాయి నువ్వు ఈ చెట్టు మీద ఏ ఏ ఏ మామిడి వెరైటీలు తీసుకొస్తారో ఆ సయాన్స్ కూడా చక్కగా ఇట్లా బార్క్ తీసేసేయాల తీసేసి చక్కగా దాన్ని తీసుకొచ్చి దీనికి పెట్టేసి ఇట్లా ప్లాస్టిక్ ఎల్డీపీ పేపర్ ద్వారా టైట్ చేసి కట్టేయాల కట్టేస్తే ఏమవుతుంది అంటే పన్నెండు పదమూడు వారాల తర్వాత చక్కగా మీకు ఈ అంటు ఫామ్ అయిపోద్ది ఈ ఈ అంటు కట్టిన సయాను ఈ చెట్టులో కలిసిపోద్ది ఇది చూడండి ఈ చెట్టు వేరు ఇది వేరు ఇది పెద్దరసాల చెట్టు హిమాయత్తు దీని మీద ఈ చెట్టు మీద మొత్తం ఇదిగో ఇది చూడండి ఇది క్లియర్గా కనపడుతుంది ఇదేమన్నా పెద్దరసాల చెట్టు ఈ చెట్టు కొమ్మకి ఇది వేరే కట్టాం ఇది దశేరీ కట్టాం ఇది ఇది దశేరీ ఇది చూడండి ఇది దశేరీ అనమాట ఈ కొమ్మ వరకు ఆగిపోయింది ఈ కొమ్మ కత్తిరిచేయాలి తీసేయాలి ఈ ఈ పెద్దరసాల చెట్టు కొమ్మ ఇంతవరకు తీసేసి ఇక్కడ గ్రాఫ్ట్ చేసుకుంటే ఈ గ్రాఫ్ట్ కొమ్మ ఎంత హెల్దీగా పెరుగుతుందో చూడండి మీరు ఇదే గ్రాఫ్టింగ్ మెదడ్ అనమాట ఈ విధంగా చేసుకుంటే రైతు కూడా చిన్న చిన్న ప్రయోగాలు చేసుకుంటే బా చాలా బాగుంటుంది ఇది నేను ఈ చెట్టు మీద ఇప్పటికీ నేను మంచి ఎర్రని ఎండాకాలంలో ఏప్రిల్ ఫిబ్రవరిలో మొదలు పెట్టాను నూట ఇరవై రకాలు కట్టాను దీని మీద కానీ అన్ని సక్సెస్ కాలేదు నలభై యాభై రకాల సక్సెస్ అయినాయి ఎండాకాలంలో గ్రాఫ్టింగ్లు చేయకూడదు చలికాలంలో చేయాల వానాకాలంలో చేయాలి చేస్తే గ్రాఫ్టింగ్లు ఎక్కువ సక్సెస్ రేట్ ఉంటుంది అనమాట అయినా సరే నా దగ్గర ఇప్పుడు నలభై యాభై రకాలు ఈ యొక్క చెట్టు మీద గ్రాఫ్టింగ్లు నేను సక్సెస్ అయ్యాను రేపు వానాకాలం వచ్చిన తర్వాత ఇంకా ఎక్కువ మెల్లగా ఈ సంవత్సరం ఒక వంద అన్న చేద్దామని ప్లాన్ చేసుకుంటున్నాను ఇట్లా నెక్స్ట్ ఇది ఫైవ్ పంచవర్ష ప్రణాళిక ఐదు సంవత్సరాలు ఒక సంకల్పం తీసుకున్నా ఐదు సంవత్సరాలు ఆరు సంవత్సరాల లోపల దీని మీద నాలుగు వందల నుంచి ఐదు వందల రకాల వెరైటీ మామిళ్ళు ఒకే చెట్టు మీద గ్రాఫ్ట్ చేయాలని ప్లాన్ చేసుకున్నా చూడండి ఎంత చక్కగా వచ్చిందో పెద్దరసాల చెట్టు మీద ఇది దశేరి ఈ అంటే అనమాట దశేరి అంటూ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ కట్టేసాం సయాన్ని తీసుకొచ్చి జాగ్రత్తగా అంటు కట్టటమే అంటు కట్టడంలో ఇది ఒక మెదడ్ అనమాట కాబట్టి రైతులు కూడా పొలా నుండి ఎక్కువ చక్కగా చేసుకుంటే రకరకాల ప్రయోగాలు చేసుకోగలుగుతారు పొలాన్ని ఉంటేనే చేయగలుగుతారు పొలాన్ని లేకపోతే మీరు ఏమీ చేయలేరు మనం ఇప్పుడు ఏంటంటే ఒకప్పుడు వ్యవసాయం మన చేతి రైతు చేతిలో ఉండేది ఇప్పుడు రైతు చేతిలో వ్యవసాయం లేదు వ్యవసాయం చేతిలోనే రైతుకి వెళ్ళిపోయాడు కాబట్టి రైతు కూడా ఎప్పుడు ఏడెనిమిది గంటల పొలాన్ని ఉంటే చక్కగా మా ఇట్లాంటి ప్రయోగాలు చేసుకోవచ్చు మంచి మంచి పళ్ళు పండించుకోవచ్చు ఇట్లాంటి గ్రాఫ్టింగ్ చేసుకోవచ్చు ఒకే చెట్టు మీద పది ఇరవై యాభై వంద వాడి ఓపిక రైతు ఓపిక ఎన్ని ప్రయోగాలు అని చేసుకుని రకరకాలైన మామిడి ఒకే చెట్టు మీద కాపించుకోవచ్చు నేను చెప్పాను కదా మన తోటలో ఈ పది ఎకరాల వ్యవసాయ క్షేత్రంలో దరిదాపు మూడు వేల పళ్ళ చెట్లు ఉన్నాయి అన్నాను నాలుగు వేల ఎర్రచందనం చందనం చెట్లు ఉన్నాయి అన్నాను ఇవి కాక నూట ఎనభై రకాల హెర్బల్స్ ఉన్నాయి అన్నాను ఈ నూట ఇరవై రకాల హెర్బల్స్ ఈ వన్ ఎకర్లోనే ఉన్నాయి మళ్ళీ నేను సపరేట్ జాగా నేను ఏమి ఇవ్వాలి దానికి ఆ హెర్బల్స్ కూడా ఈ పళ్ళ చెట్ల మధ్య పెంచేసా చక్కగా మీరు చూడండి ఇక్కడ చూడండి ఇదిగో ఇది కాడగన్నేరు ఇది సముద్రపాల అదిగో బూరుగా ఇదిగో ఎర్రచందనం ఇది చందనం మళ్ళీ ఇక్కడ పళ్ళ చెట్లు మామిడి చూడండి మామిడి న్యాచురల్ సహజ వ్యవసాయంలో గోదావరి వ్యవసాయంలో చక్కగా పండిన పళ్ళు ఒక్కొక్కటి ఆరు వందల ఏడు వందల గ్రాములు ఉంటుంది ఎంత చక్కగా ఉన్నాయో చూడండి ఒక్క గుత్తికే ఆరు కాయలు కాసిని ఎంత బాగుందో చూడండి కాబట్టి హెల్దీగా చెట్టు ఎంత హెల్దీగా ఉందో చూడండి ఎన్నవే ఎంత అద్భుతంగా ఉన్నాయి చూడండి ఎంత చక్కగా చూడండి ఒక్కొక్కటి ఆరు వందల ఏడు వందల గ్రాముల కాయలు ప్రకృతి వ్యవసాయం నాలుగు సంవత్సరాల నుంచి భూమాత మీద ఒట్టు ఒక్క గ్రాము మేము యూరియా వాళ్ళ డిఏపిఐలా పొటాషియలా చూడండి ఏడు వందల గ్రాములు నీట్గా ఏడు వందల గ్రాములు ఆరు వందల గ్రాముల కాయ ఒక్కొక్క కాయ ఎందుకు ప్రకృతి వ్యవసాయం
ఈ నో ఈ వన్ ఎకర్లోనే నాకు ఉంటాయి ఈ ప్రక్కన చూడండి నేను వేరే ప్లేస్ అడగలేదు ఇది చేపల చెరువు నాకు దీంట్లో కొరమీన్లు వదిలే ఈ కొరమీన్లు కూడా దరిదాపు రెండు వందల కొరమీన్ వేసాను ఒక వంద వరకు మిగిలిన అన్ని కొరమీన్ మిగలదు అది నాన్ వెజిటేరియన్ చేప ఆ చేపను అదే తింటుంది కాబట్టి నాకు ఇప్పుడు ఒక వంద దాకా మిగిలి అని నేను అనుకుంటున్నాను చక్కగా ఇదిగో ఇది నాన్ వెజిటేరియన్ చేప కాబట్టి ఇది ఈ పాండ్లోనే పెరుగుతుంది చక్కగా దానికి ఒక బల్బు కడతాము ఈ తోటలో ఉన్న పురుగు మొత్తం ఆ బల్బు దగ్గరకు వచ్చేసి పడిపోతుంది ఆ పురుగులనే శుభ్రంగా తినేస్తాయి అనమాట అవి కూడా నీట్గా చక్కగా చూడండి అదంతా చేపల చెరువు ఆ చేపల చెరువు అటుపక్కన చెట్లు ఈ పక్కన చెట్లు అంత నీట్గా చూడండి ఎంత నీట్గా చూడండి బయోడైవర్సిటీ అంటే ఇదే చక్కగా చూడండి ఎన్ని రకాలైన హెర్బల్స్ ఉంటాయో చూడండి ఆ బూరుగు చెట్టుకు ఎన్ని రకాల తీగలు అంటుకున్నాయో అదంతా సముద్ర పాల చూడండి ఎర్రచందనం చందనం మామిళ్ళు సపోటాలు చెరుకులు అది చూడండి ఆ మా ఆ ఆ మామిడి చెట్లు ఆ పళ్ళ చెట్ల మధ్య గడ్డి ఉంది ఆ గడ్డి కూడా నీట్గా చూడండి ఎంత చక్కగా పశువులకి నా ఆవులన్నిటికి ఇక్కడే జుంజువా గడ్డి మన మన సూపర్ నేపియర్ గడ్డి చక్కగా పెంచుతున్నాం అనమాట అది సూపర్ నేపియర్ గడ్డి అది జుంజువా గడ్డి ఆ రెండు అక్కడే ఒక నలభై సెంట్లు ఇక్కడే ఉంటుంది కింద ఒక నలభై సెంట్లు ఎనభై సెంట్లు ఆ నా ఆవులకు కావాల్సిన గడ్డి అంతా ఇక్కడే పెంచుతాం ఇక్కడే కొబ్బరిలు ఉంటాయి ఇక్కడే కాడగన్నీరులు ఉంటాయి అంతా ఇక్కడ ఇక్కడే ఉంటాయి అనమాట రైతు కూడా ప్రతి ఒక రోజుకు ఐదారు గంటలు పొలంలో ఉంటే నాకంటే మంచి అద్భుతమైన వ్యవసాయం మీరు చేయగలుగుతారు కాబట్టి రైతు పొలంలో ఉండండి మంచి ఆహారం పండించండి ప్రకృతి వ్యవసాయానికి రండి ఈ చక్కగా రకరకాలైన మొక్కలు మోనోక్రాప్ నుంచి మల్టీ క్రాప్ రండి ముందు నేను ఇంకా సజెషన్ చెప్తున్నా బోరు కింద వ్యవసాయం చేసేవాళ్ళు ఓ వ్యవసాయం చేస్తే అర ఎకరం ఓరి వ్యవసాయం చేయగలరు అదే మీరు పళ్ళ చెట్లు పెట్టుకుంటే పది ఎకరాలు పళ్ళ చెట్లు పెట్టుకోగలుగుతారు నాకు ఈ పది ఎకరాలు పదివేల పళ్ళ చెట్లకి ఒకే ఒక్క బోరు ఉందండి అది రెండించుల బోరు ఈ రెండించుల బోరుతోనే పదివేల చెట్లు ఎట్లా పెంచుతున్నాను చూడండి అద్భుతంగా పెంచుతున్నా ఇది కాదనుకుంటే నాకు నా ఒక అర ఎకరం ఓరి వచ్చింది ఆ ఓరి మీద ఇంపా బెటరా ఇది బెటరా మీరు ఆలోచన చేయండి అద్భుతంగా సంవత్సరం పొడుగుతో పని ఉంటుంది హార్టికల్చర్ ప్రాబ్లంకి వెళ్తే బా మన తెలంగాణలో ఈ తెలంగాణలో ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు లక్షలకు బోర్ కనెక్షన్లు ఉన్నాయి అంటే బోర్లు ఉన్నాయి అగ్రికల్చర్ కనెక్షన్లు ఉన్నాయి ఆ బోర్లాళ్ళు మ్యాక్సిమం ఏం చేస్తారంటే మీరు ఒరికి వెళ్ళొద్దు కరువు మూలాన బోర్లన్నీ ఎండిపోతున్నాయి ఆ ఉండ నీళ్లు పొదివి పట్టుకుని దాచుకుని నాలాగా మీరు హార్టికల్చర్ క్రాప్కి వెళ్తే మీకు సంవత్సరం పొడుగుతా పని ఉంటుంది ఎక్స్ట్రా దాయం తీసుకోగలుగుతారు మోనో క్రాప్ నుంచి మల్టీ క్రాప్కి వెళ్తారు మీరు ఆ రకరం వరేస్తే నాలుగు నెలలు ఐదు నెలల పంట అయిపోతుంది ఆ తర్వాత మీరు ఏం చేస్తారు ఖాళీగా ఉంటారు అరుగు మేము కూర్చొని రాజకీయాల కబుర్లు చెప్పాలా వద్దు పడకొద్దు మీరు పొలాల్లో ఉండాలా పొలాల్లో ఉంటేనే ఫామ్ టు ల్యాబ్ అంటాను నేను ఫామ్ టు ల్యాబ్ పొలాల నుంచి ల్యాబ్కి వెళ్ళాలా అంతేగాని ల్యాబ్ టు ఫామ్ కాదు పాత రోజుల్లో గ్లోబలైజేషన్లో హరితి విప్లవంలో ఫామ్ టు ల్యాబ్ టు ఫామ్ అన్నారు అది కాదు మనందరం పొలాలు ఉంటే ఇక్కడే రకరకాల ప్రయోగాలు చేస్తే ఇక్కడి నుంచే రకరకాలైన కొత్త రకాల ప్రయోగాలు పుడతాయి పొలాల నుంచే కాబట్టి మీరు పొలాల్లో ఉండండి మంచి పంట పండించండి ప్రకృతి వ్యవసాయం చేయండి మంచి ఆహారం మీరు తినండి సమాజానికి కూడా మంచి ఆహారం పెట్టండి రంగారెడ్డి జిల్లా రైతులందరికీ నమస్కారం మనం ఇక్కడ ఎందుకు సమావేశం అయ్యామనేది మీ అందరికీ తెలుసు మనం గత నాలుగు రోజుల నుంచి సేంద్రీయ వ్యవసాయం మీద ట్రైనింగ్ తీసుకుంటూ ఉన్నాము ఆ ట్రైనింగ్లో ప్రోగ్రామ్ కింద ఇవాళ ఐదో రోజున మనం హరిబాబు గారి ఆర్గానిక్ ఫామ్కి రావడం జరిగింది మీకు కూడా ఇక్కడ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సేంద్రీయ పద పదార్థాలని ఎలా తయారు చేసుకోవాలి దాన్ని ఏ విధంగా వినియోగించుకోవాలి దాని నుంచి మనకి ఏమేమి లాభాలు ఉన్నాయి ఇవన్నీ మీకు ఎక్స్పోజర్ విజిట్ కింద కూడా ఉంటుందని అందులో భాగంగా ఇక్కడికి తీసుకురావడం జరిగింది నేను మీకు తెలుసు కదా ఆల్రెడీ మన ఫార్మర్స్ ట్రైనింగ్ సెంటర్లో అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్గా చేస్తున్నాను హుషారాణి నా పేరు తర్వాత మీకు ఇక్కడ ఏంటంటే హరిబాబు గారిది పొలం దాదాపుగా ఒక పది ఎకరాల దాకా ఉంది మనకి గత ఐదేళ్ల నుంచి ఈయన అన్ని రకాల పరిశోధనలు చేసుకుంటా ఇంటిగ్రేటెడ్ ఫార్మింగ్ అడు సమగ్ర వ్యవసాయ విధాన పద్ధతిలో కూడా ఈయన ఇక్కడ మొత్తం అన్ని రకాల పళ్ళ మొక్కల్ని కానీ పూల మొక్కల్ని కానీ వెజిటబుల్స్ కానీ అన్ని రకాల మనకి ఇక్కడ గ్రో చేయడం జరుగుతుంది దానిలో భాగంగా ఇప్పుడు సార్ ఆయన ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకొని అవి ఇక్కడ ఏమేమి పాటిస్తున్నారు ఏంటి అనేది మీకు అన్నిటికీ చెప్పడం వివరించడం అన్నీ జరుగుతుంది మీకేం సందేహాలు ఉన్నా కూడా మీరు సార్ని అడిగి తీర్చుకోవచ్చు సార్ వీళ్ళంతా రంగారెడ్డి జిల్లా నుంచి తీసుకుని వచ్చాం సార్ ఒక ఇరవై ఎనిమిది మంది మామూలుగా షెడ్యూల్ ప్రకారం ఏంటంటే ఒక ఇరవై ఎనిమిది మంది ఫార్మర్స్కి స్కిల్ ఇండియా ప్రోగ్రాం మన గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ప్రోగ్రాం కింద 
నరేంద్ర మోడీ గారు ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు స్కిల్ ఇండియా ప్రోగ్రాము ఆ ప్రోగ్రాం కింద ఇదేంటంటే ఎస్టీఆర్వై అంటారు అనమాట ఈ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ని స్కిల్ ట్రైనింగ్ ఫర్ రూరల్ యూత్ అంటే ఏం లేదు గ్రామీణ యువతకి ప్రావీణ్యత శిక్షణ కార్యక్రమం అంటారు అనమాట అది స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కింద రైతులందరినీ ఏంటంటే దీని ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే ఈ ప్రోగ్రాం ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే మనకి ట్రైనింగ్ ఇవ్వడమే కాకుండా ఈ ట్రైనింగ్లో వాళ్ళు నేర్చుకున్నది కూడా కొంచెం వాళ్ళకు కూడా ఏదైనా ఉపాధి మార్గం కింద ఉపయోగపడుతుంది అన్న ఉద్దేశంతో మనం తీసుకురావడం జరిగింది ఈ ట్రైనింగ్ ఏంటంటే సేంద్రీయ వ్యవసాయం మీద మేము ట్రైనింగ్ తీసుకుంటున్నాము